வணக்கம் முத்துக்குமார் தமிழ்ஜா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமாக இருந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கு அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ பார்த்துடலாம் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நேற்றுக்கு மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி காலையில் என்ன நடக்கும் இன்றைக்கி வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து அதிகமான ஏற்றத்தில் போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் இதில் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்கு இண்டஸ்இண்ட் பேங்க் வந்து மெர்ஜர் வித் பாரத் ஃபினான்ஷியல் அது கூட மெர்ஜி பண்ணுறதுனால இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்குக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் நேற்றுக்கு ஏறி இருந்தது ஸோ வில் பி எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் டுமாரோன்னு நேற்றுக்கே போட்டிருந்தாங்க ஸோ என்னென்னா இன்றைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாக்ஸில் வந்து நல்ல ஒரு வலட்டலிட்டி இருக்கும் ட்ரேடிங்க்கு வந்து சார் நல்ல ஒரு ஸ்டாக்காக இருக்கும் இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்கு இப்போ இந்த பேங்க்கோடைய சார்ட்டையும் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம சார்ட்டையும் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஜஸ்டயல் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த ஸ்டாக்கு ஜஸ்டயலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் லாங் சீன் வித் ஹை ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து ஜஸ்டயில் பையிங் பண்ணுறதுக்கு முற்பட்டிருக்காங்க இதனால் இந்த ஸ்டாக்கில் அதிகமான வால்யூமும் இருக்கும் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டாக்கில் பெரிய ஏற்றத்தையோ அல்லது இறக்கத்தையோ கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இப்போ ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக வரனால அந்த ஸ்டாக் வந்து மேலே ஏறி இருக்கு மூணு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் அப்போது அந்த ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே எது நோக்கி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஜஸ்டயல் ஏறும் அப்படின்றத வந்து இண்டிகேஷன் காமிக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அதோடய சார்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஜஸ்டயலோட சார்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஹெச்டிஎஃப்சி கன்சிடர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர் என்சிடி இஷ்யூ இது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சிக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் தான் இது ஸோ ஹெச்டிஎஃப்சியில் எல்லோரும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஹெச்டிஎஃப்சியை பொறுத்தளவில் பெரிய அளவில் ஏற்றம்லாம் கொடுக்குன்றதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அதிகமான வால்யூம் இருக்கக்கூடிய நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு ஓகே லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்கு ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஏற்ற இறக்கம் நடக்காது ஆனால் ஒரு ஸ்டேபிலிட்டி இருக்கும் ஏற்றத்தில் அடுத்தது சேர்மன் ஆஃப் பி கே பிர்லா குரூப்போட கம்பெனி சேர்மன் வந்து தொண்ணூத்தெட்டு வயதாவது அவர் வந்து இறந்துட்டதாக போட்டிருக்காங்க ஸோ வேறு யார் வராங்கன்னு பார்க்கலாம் அந்த பி கே பிர்லா குரூப்போட கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் கேசோராம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் அவங்களுடைய குரூப் ஆஃப் கம்பெனி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பிர்லாவோட குரூப்பில் வந்து செஞ்சுரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் கேசோராம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சில நேரம் அதெல்லாம் புரியாது நமக்கு செஞ்சுரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து சின்ன கம்பெனின்னு நினச்சிக்குவோம் ஆனால் அவங்களுடைய குரூப் பார்த்தீங்கன்னா பிர்லா குரூப் அது எப்படி சின்ன கம்பெனியாக இருக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் அதை நான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் காமிச்சேன் அடுத்து டைட்டன் வந்து இன்றைக்கி மார்கன் ஸ்டாண்ட்லி டவுன் கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் இறங்கியிருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இறக்கத்தை வந்து கொஞ்சமாக காமிச்சிருக்காங்க டைட்டனில் ஆனால் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மூணு பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க டைட்டன் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேவரட் லாங் டேர்ம் ப்ளே லாங் டேர்முக்கு இன்னும் டைட்டன் வந்து நல்ல ஒரு ஃபேவரட் ஸ்டாக்காக தான் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க சி இஸ் நோ டவுன் சைட் இன் ஃபினான்ஷியல் டவுன் ஃபினான்ஷியல்ஸில் வந்து எந்த ஒரு டவுன் சைடும் இல்லை ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங்னால கூட இந்த ஸ்டாக் வந்து இறங்கியிருக்கலாம் மற்றபடி ஃபினான்ஷியலில் எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இல்லைன்னு போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது இப்போ அடுத்து கியூ ஒன் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி முதல் கம்பெனி இன்றைக்கி வந்து ஒரு கம்பெனி ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இனிமேல் ரிசல்ட்டையும் வந்து நம்ம கவனிக்க தொடங்கணும் அடுத்தது யூனிப்ளை நைன் மந்த் ஹையில் இருக்குது யூனிப்ளை ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி அறுபத்தாறு புள்ளி எண்பது பைசாவில் இருந்தது இந்த ஸ்டாக் வந்து எல்லாருமே பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த ஸ்டாக் ஆல்ரெடி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாலேருந்து கண்டினியூஸாக ஏறி அறுபத்தாறு எண்பது வரைக்கும் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம என்ட்ரி ஆகலாமா வேணாமா அல்லது என்ட்ரி பண்ணால் இது லாங் டேர்முக்கு இந்த சரியான என்ட்ரியான்றதெல்லாம் யோசிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லாங் டேர்முக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது யூனிப்ளையை பொறுத்தளவில் ஸோ இதோட இண்டஸ்ட்ரி என்ன இவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த நியூஸை பார்த்துட்டு எனக்கு உடனே ஒரு நண்பர் மெயில் பண்ணியிருந்தார் சார் யூனிப்ளை வந்து நைன் மந்த் ஹையில் இருக்குது ஸோ இனிமேல் வந்து இதை தாண்டினா மேலே போகுமான்னு அப்படி கிடையாது அது ஆல்ரெடி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து மேலே ஏறி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இப்போ வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் அது அகைன் கரெக்ஷன் ஏற்படுத்துதா இல்லை இன்னும் வந்து மேலே போற போகணும் அப்படின்ன
அதில் வந்து நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஹெவி வேல்யூ வந்துருச்சு சார் இதில் இன்வெஸ்ட் மெண்ட் பண்ணலாமா இனிமேல் நிறைய பேர் இதில் வருவாங்களா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அந்த மாதிரி வரமாட்டாங்க ஹெவி வேல்யூன்றது ஒரு இன்ட்ராடே சிக்னலுக்கு தான் அதிகபட்சம் உதவும் ட்ரே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதிகபட்சம் வந்து ஹெவி வேல்யூமாக இனிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க யாருமே ரொம்ப ரேர் எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்கிறேன் நான் அடுத்தது டிஸ்டிவி டிஸ்டிவி வந்து பாரதி ஏர்டெல் அந்த ஸ்டாக்கை வந்து பையிங் பண்ணுறாங்க அதனால் அஞ்சு புள்ளி பதினொரு சதவீதம் வந்து டிஸ்டிவி ஏறி இருக்குது இது வந்து டிஸ்டிவிக்கு ஒரு பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் பாரதி ஏர்டெல் வாங்கியிருக்கிறது ஏன்னா பாரதி ஏர்டெல்லும் வந்து சேம் மீடியாவில் வந்து உள்ளே இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து அவங்க அக்யூமுலேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ டிஸ்டிவிக்கு இது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆனால் பர்மனண்ட்டாக இதை வச்சு அப்படியே கம்பெனி ஏறிடும்லாம் அர்த்தம் கிடையாது இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோதான் அடுத்தது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி நடந்திருக்கக்கூடிய பிளாக் டீல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கிரிட் கார்பரேஷனில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஷேர்ஸ் வந்து பிளாக் டீல் நடந்திருக்கிறதா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வோடஃபோன் ஐடியாவில் ஒன்பது புள்ளி ஏழு கோடி ஷேர்ஸ் பிளாக் டீல் நடந்திருக்கிறதா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து ஏறி இருக்கு ஒரு ஐடியாவும் வந்து ஆறு புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் ஏறி இருந்தது பவர் கிரிட்டும் அப்போ தான் ஏற ஆரம்பிச்சுது ஸோ பிளாக் டீல் ஸ்டாக்ஸில் டெம்பரவரியாக வந்து ஒரு ட்ரேடிங் வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த சிக்னல்ஸை டெக்னிக்கல் சிக்னல்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து கியூ ஒனில் வந்து இன்றைக்கி ஜிஎம் ப்ரிவரிஸ் ஏர்னிங்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதை பாருங்கள் இனிமேல் குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் திருப்பி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரொம்ப மார்க்கெட் நல்ல ஒரு ட்ரேடிங்கான அருமையான மார்க்கெட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போது இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக்கல் சர்வேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவுக்கு ஸோ அந்த எக்கனாமிக்கல் சர்வேவும் வந்து ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி சொன்னேன்ல நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாசிட்டிவாக வரும் சென்டிமெண்ட் அப்படியே பாசிட்டிவாக மாறும்னு சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல வந்து ஒருத்தங்க ஜேஎம் மார்க்குன்னா ஏஞ்சல் ப்ரோக்கிங்கில் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூறு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க பாசிட்டிவாக அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து எக்கனாமிக்கல் சர்வேயில் இந்தியா ஜிடிபி க்ரோத் ஏழு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சர்வே பண்ணி பாசிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் வர வர மார்க்கெட் வந்து இன்னொரு ஒரு ஐநூறு ஐநூறு புள்ளிகள் வரைக்கும் வேகமாக மேலே ஏறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நமக்கு இறங்குறதுக்கான சான்ஸ் எங்கே சொல்லியிருந்தோம் ஒரு பாண்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது ரெசன் இண்டிகேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரெசன் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்றத சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதில் ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு இதில் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது தான் அடுத்தது கோட்டாக் இன்ஸ்டியூஷனல் ஈக்விட்டிஸ் மெயின்டைன் ஆட் ஆன் ஐடிசி இது வந்து ஐடிசி ஸ்டாக்ஸை கோட்டாக் இன்ஸ்டியூஷனல் வந்து பையிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நமக்கு இது பயன்படுமான்றத நம்ம பார்க்கணும் ஐடிசியோட ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஐடிசியோட டெக்னிக்கல்ஸும் பார்க்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வந்துருச்சு நமக்கு இன்ஸ்டியூஷனல் அக்யூமுலேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது கம்யூன்ஸ் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஷேர் வந்து டவுன் ஆகிருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஜப்பானீஸ் ப்ரோக்கரேஜ் ஹவுஸ் நோமுரா டவுன் கிரேடட் த ஸ்டாக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் நம்ம சைனாவோட இன்ஸ்டியூஷனல் எல்லாமே அந்த சிஎல்எஸ்ஏன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சிஎல்எஸ்ஏ கிரெடிட் செக்யூரிட்டி கம்பெனி வந்து டவுன் கிரேட் பண்ணாங்கன்னா அது சைனாவோட கண்ட்ரிலேருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நோமுரா டவுன் கிரேட் பண்ணாங்கன்னா அது ஜப்பான்லேருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து எஃப்ஐஐயோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் ஓகே நோமுரான்றவங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா யார் அவங்க அப்படின்னா அவங்க எஃப்ஐஐ ஸோ எஃப்ஐஐ வேணான்னு ஒரு கம்பெனியை ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளும் வந்து அந்த கம்பெனியில் கொஞ்சம் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அதுதான் ரீசனாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அடுத்தது வந்து ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கு கெயின்ஸ் ஆஸ் சிஎல்எஸ்ஏ புல்லிஷ் இங்கே பாருங்கள் சைனாவுடைய இப்போ நவம்பரா பார்த்தோம்ல அடுத்து சைனாவோட சிஎல்எஸ்ஏ என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கில் கெயின்னு போட்டிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லை ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கில் நிறைய பேர் கால் கொடுத்ததையும் நம்ம ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி பார்த்தோம் வீடியோவில் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் வந்து டெக்னிக்கலாகவும் ஏறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ புல்லிஷ் காலும் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இதில் டார்கெட்லாம் நல்லா ஹையஸ்ட் டார்கெட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ சைனாவோட எஃப்ஐஐயும் வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க்கில் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது காக்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் இன்றைக்கும் லாக்கு டட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சர்க்கியூட் இதில் காக்ஸ் அண்ட் கிங்ஸில் வந்து என்ன லாக்கு டட்
இங்கே பன்னெண்டாயிரத்தி நூறு இந்த லெவலுக்குள்ளே தான் ஒரு ரேஞ்சு போனில் தான் மார்க்கெட் இருக்குது ரேஞ்சை கட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் மார்க்கெட்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே வரல அதுக்கு என்ன ரீசனாக மார்க்கெட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க வந்து குறைஞ்சிருக்காங்கன்றது அர்த்தம் கேப் அப்பு கேப் டவுன் நடந்தால் இன்ஸ்டியூஷனல் அதிகமாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் மற்றபடி நார்மல் டேயில் மார்க்கெட்டு ஒம்பதரைக்கு மேலே ஓப்பன் ஆகிட்டு பெரிய பெரிய கேண்டில்ஸ் போடும்போது நமக்கு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நம்பலாம் இப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரில எல்லாருமே வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷனை கேட்ச் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரேட் பண்ணணுன்றதை தான் இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ட்ரேட் பண்ண வேணான்றது இல்லை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணணும் பிகினர்ஸாக இருந்தால் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு மூணு நாளில் நிறைய பேர் வந்து நான் ட்ரேட் பண்ணலை பண்ணலைன்னு போட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்றது தான் ரீசன் ரெண்டு மூணு நாள் நம்ம பொறுமையாக அந்த மாதிரி திருப்பியும் நார்மலாக மார்க்கெட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இண்டஸ்ட்ரின் பேங்க்கோட சார்ட் பார்க்கலாம்னு பார்த்துருந்தோம் இண்டஸ்ட்ரின் பேங்க்கோட சார்ட் எடுத்துகிட்டு அது மட்டும் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இரண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாளாக வந்து பிரேக் அவுட்டில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப கிளியர் ஆப் ட்ரெண்டில் வந்து இண்டஸ்ட்ரின் பேங்க் போய்கிட்டு இருக்கு வேறு என்னென்ன டெக்னிக்கல் சிக்னல்ஸ் காமிக்குது இண்டஸ்ட்ரின் பேங்க்கோட ரேஞ்ச் என்ன எல்லாத்தையுமே வந்து மானிட்டர் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக வந்து அதனுடைய லெவலான ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேலே போய்கிட்டு இருக்கு இண்டஸ்ட் பேங்க் ஓகே ஆக்சிஸ் பேங்க் அதே மாதிரி செக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்டாக் எல்லாம் இந்த மாதிரி சார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி சும்மா ஒரு ஓவரல் டெக்னிக்கல் ரொம்ப டீப்பான டெக்னிக்கல் வேணாம் ஜஸ்ட் சார்ட்டை பார்த்தாலே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பயனுள்ள தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம வீடியோ போட்டால் இல்லைனா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது ஸோ பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி யூடியூப்போட நோட்டிஃபிகேஷனையும் உங்களுடைய ப்ரௌசரில் போய் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்